。赵云一彻底飘了，拜师后连郭麒麟都看不上了。赵班主夫人，秋去你，别瞎说，谁是赵班主夫人呢？我配得上我吗？好的。哦呦，从前的赵云一面对台下观众调侃自己是少班主夫人，还满脸的娇羞。可自从拜师王贵之后，赵云一是彻底飘了，连少班主都看不上了，直言对方根本配不上自己。同时，他还举例了郭麒麟配不上自己的原因。你的身高？对，颜值。哎呦，你还是你还是谈谈家世吧，你。<笑>学历，各位，尤其学历，我绕他俩来回儿。<笑>身高长相先不说，光是学历，赵云依旧甩出两个郭麒麟来。毕竟大林可是连初中都没念完就下来学相声了。不得不说，赵云依如今的台风是越来越好了。少班主夫人这个梗算是被他彻底玩明白了，甚至还被他创作出了一个系列。毕竟想要成为一名优秀的相声演员，最重要的就是会创作。赵云依如今做到了。前段时间，岳云鹏在多个城市进行商演，他研究出来的假唱梗也是相当有意思。第一版假唱时，岳只是用了最普通的对口型，结果被。孙悦当场抓住。结果到了第二个城市，月月假唱升级，提前和音响师说好，前面他真唱。在此期间，月月摆足了姿态，让所有人都知道他是真唱。然后到了高音部分，月月再次假唱，结果又一次被孙悦抓包。第三个城市，月月提前设计了暗号，只要他说出“我要在上海清唱”几个字后，音响师立马放出提前准备好的录音。可惜月月再次翻车。到了最后一个城市，月月集思广益，决定带着全场观众一起假唱。鹏提前找好观众，录制了他们的声音，然后融合到一起，拿到现场播放，带着观众一起假唱，简直杀疯了！看到德云社不断更新的系列相声，才明白郭德纲为何如此注重创作。那么，你们还知道德云社还有哪些好玩的系列创作吗？